Fala Nerd, estou de volta, cara E o seguinte, parte 3 hoje, hein Já fiz a parte 1 desse vídeo aqui De versões que foram inspiradas No Superman, né, outros personagens Aí da, da cultura pop que foram inspirados Do Superman, são meio que paródias Do Superman, né, e hoje Eu trouxe alguns aqui que muitos não conheciam E vai ser da hora conhecer E alguns vocês vão até ter uma nostalgia De saber que está aqui nessa lista Bom, não vou enrolar muito não, cara, já se inscreve no canal Pra você não perder os próximos vídeos Deixa o like aqui embaixo e comenta aqui embaixo também visão de calor eu sei que não tem muito a ver com o vídeo né apesar de ser um dos poderes principais do superman mas comenta aqui embaixo quem pulou o vídeo quando lê visão de calor nos comentários não vai entender nada então comenta aí Bom, pra gente iniciar, temos aqui uma das paródias mais engraçadas, cara, feitas do Superman, que é o Super Lopes, cara, de um filme recente que saiu aí na Netflix. O Super Lopes compartilha uma origem semelhante, cara, e um traje também semelhante, e os poderes semelhantes ao do Superman. Quando Lopes ainda era um bebê e o seu planeta estava em uma grande guerra, cara, uma ditadura sinistra, ele então foi enviado à Terra para fugir desse regime. Ele é um alienígena e fruto também de experimentos genéticos nesse planeta dele. E ao invés dele pousar nos Estados Unidos como Superman, ele acabou indo parar na Espanha. E aí um casal de fazendeiros lá da Espanha decide adotá-lo e o chama então de Juan Lopes. A vilã desse filme, cara, inclusive parece muito com o General Zod, que é um dos vilões lá do Superman. Porque ela também é do mesmo planeta do Juan Lopes e ela também foi enviada pra Terra pra encontrá-lo e matá-lo. Os poderes dele são iguais aos do Superman, super força, super resistência, visão de calor, pode voar, ainda utiliza uma capa, cara, igual ali do Superman e um traje com um S no peito, tipo o do Superman também. Em segundo lugar temos aqui mais uma paródia ao Superman, dessa vez de uma nova série da Netflix de super-heróis chamada de O Legado de Júpiter, cara, e lá temos... Uma versão cópia do Superman que se chama de Utópico. O Utópico é o líder do grupo, né, do legado ali de Júpiter. E ele possui super força, invulnerabilidade, super velocidade, pode voar e ainda tem uma visão de calor, cara, no pique ali do Superman. Nas histórias, ele acaba ganhando poderes através de uma excursão que ele faz lá numa ilha na África, né. E aí tinha meio que uns alienígenas lá esperando por ele, pelo grupo dele, e aí ele acaba recebendo ali alguns poderes sobre humanos. Enquanto eu tô fazendo esse vídeo, já saiu o trailer do legado de Júpiter, né? Mas a série completa mesmo ainda não saiu, mas vai sair na Netflix. Terceiro lugar, nerds, temos aí o Apolo, cara, que é o Superman dos quadrinhos da Wildstorm Comics. Ele é um soldado do exército que passou por alguns experimentos e acabou ganhando seus superpoderes. Ele aumenta os seus poderes também de raios solares, assim como o Superman, né? Mais uma coincidência aí. Ele também tem super força, invulnerabilidade, pode voar e ainda dispara visão de calor e raios de luz. Ele também é do líder da sua equipe e é assim um personagem assumidamente inspirado no Superman da DC. Em quarto lugar, nerds, temos o Samaritano, que é o Superman, né? a paródia do Superman, lá dos quadrinhos de Astro City. Os personagens de Astro City, a maioria é sim inspirado em outros personagens da Marvel, da DC Comics, etc. E o Samaritano é uma cópia, uma inspiração, né? foi criado e inspirado no Superman. Só que ao invés do Samaritano vir de um outro planeta, como o caso do Superman, ele vem de um futuro alternativo para salvar a Terra no passado. E nessa vinda, ele acaba ganhando superpoderes. Ele pode voar, tem super força e uma resistência também sinistra no pique ali do Superman, só que ainda ele tem uns poderes a mais, como se teletransportar e meio que distorcer a realidade. Como vocês podem ver, ele também utiliza uma capa né, e um símbolo ali heróico no peito, tipo o Superman. Próximo aqui da nossa lista, cara, temos o Shazam, né? Que atualmente ele pertence a DC Comics, mas, cara, quando ele foi criado pela Fawcett Comics, né? Ele foi criado descaradamente para rivalizar com o Superman da concorrente que na época era a DC Comics. Inclusive, em 1953, a DC processou a Fawcett Comics por julgar que o personagem consistia em uma infração de direitos autorais, né? Referentes ao Superman, justamente por esses dois personagens serem então semelhantes. Pra quem conhece o personagem, sabe que o Billy Batson, o Shazam, consegue reunir os poderes de seis deuses poderosos e alguns semideuses também para se transformar no poderoso Shazam. E aí ele possui poderes semelhantes ao do Superman também, como super força, durabilidade, super velocidade, pode voar e ainda conta com alguns poderes mágicos. 
Em sexto lugar, essa aqui pode surpreender alguns, mas eu vou explicar. Temos o Goku, cara, o Kakaroto lá do universo de Dragon Ball. Se você parar pra ligar, cara, a origem dos personagens, se liga só. O Goku também foi mandado pra Terra ainda quando ele era um bebê. Ele foi adotado como filho por humanos, né? E que cresceu e se tornou o maior protetor do seu mundo. E os seus amigos também têm sempre esperança no Goku. Quando todos estão sendo derrotados, só o Goku pode salvá-los. Bem semelhante também a toda a origem do Superman e como o Superman foi criado. Sim, eu sei, cara, que o Goku ele foi mais inspirado mesmo no Son Goku, na lenda do Son Goku que existe aí, né? Só que, cara, é inegável que tem muitas semelhanças também Superman da DC. Sem contar que o Goku é um dos últimos da sua espécie de Saiyajins, né? E essa espécie dele está em extinção. Eles eram todos guerreiros super poderosos. E, cara, o Superman é o quê? Um dos últimos Kryptonianos, que também está com a sua espécie em extinção. E a sua raça também era super poderosa quando estava sob o Sol Amarelo. Os dois personagens ainda compartilham também o fato de ter outras identidades em seus planetas natais, né? Como, por exemplo, o Kal-El, o nome de batismo do Superman, né? E na Terra é Clark Kent. E o Kakaroto é o nome do Goku, cara, lá no planeta dos Saiyajins, e na Terra ele é só chamado de Goku, então os dois têm dois nomes. Eu sei que o Goku não é muito heróico, né, porque ele só pensa em lutar e lutar, inclusive coloca o seu próprio planeta em risco, o seu próprio universo em risco, pela vontade que ele tem de lutar, né. Mas sim, tem muitas semelhanças ao Superman. O próprio Akira Toriyama, cara, o criador do Dragon Ball, já parou de o Superman em um outro mangá que ele criou. Essa versão do Superman que ele fez era chamado de Superman, um paladino da justiça super atrapalhado. Em sétimo lugar temos o The High, cara. Um herói misterioso do século XX, também chamado de John Comperland, que ele também pertence aos quadrinhos da Winston Comics. Ele foi encontrado e criado por fazendeiros americanos, assim também como o Superman. Ele também tem super força, pode voar, usa um traje ali até que semelhante ao Capitão Pátria, que também é uma paródia ao Superman, se você assistiu o primeiro vídeo. Ele também tem super velocidade e é muito resistente, e ainda tem uma visão de calor e também tem um fator de cura. Poderes e habilidades, então, bem semelhantes ao Superman também. O oitavo lugar temos o Alpha One, cara, que ele é o único super-herói, né, o primeiro e único super-herói do seu próprio planeta. Ele pertence ao universo da DC Comics, só que no universo dele só existe ele de super-herói, só ele que tem super-poderes. Ele é o único super-herói desse mundo, e como um herói que também foi inspirado no Superman, ele tem os mesmos poderes do Clark Kent. Força sobre-humana, pode voar, visão de calor, visão raio-x, até mesmo visão telescópica do Superman e também é invulnerável. Em nono lugar temos o Marvel Man, ou Miracle Man, que o nome real dele é Mike Moran, cara. E depois de toda a confusão que teve ali com o Shazam sendo uma cópia, uma, a confusão judicial que eu tô falando, né, do Shazam sendo uma cópia do Superman e tal, e eles perderam os direitos do Shazam, eles decidiram de novo criar um personagem baseado no Shazam e baseado no Superman. E aí então surgiu o Marvel Man, um herói super poderoso, cara, que se torna praticamente um deus da Terra. Mike Moran é um jovem repórter que, ao gritar que mota, ele se transforma no poderoso herói Marvel Man. Depois, a origem dele foi meio que alterada e ele recebeu poderes de um experimento com DNA alienígena. Os principais poderes dele também são super força, cara, super velocidade, ele consegue voar, é invulnerável à maioria dos ataques e também tem uma certa telepatia e pode manipular magia. Quase como ali o Shazam. Em décimo lugar, cara de cópias do Superman, temos aí o Prime da antiga editora Malibu Comics, né? Atualmente, a editora Malibu Comics foi comprada pela Marvel Comics. Então, o Prime faz parte da Marvel também. O Prime é uma espécie de mistura do Superman também com o Shazam. Ele é um jovem que consegue se transformar em um homem gigante musculoso. Isso porque ele passou por alguns experimentos enquanto ainda estava na barriga da sua mãe. Ele possui então super força, super velocidade, super sentidos, fator de cura e ainda pode voar. Bom, esses são os personagens que são paródias do Superman. Mas se liga só pra você que ficou até o final. Eu vou fazer a parte 4 desse vídeo e depois eu vou fazer um top 10 das cópias e paródias do Superman mais poderosas de todas. Será que é o Omni-Man? O Capitão Pátria, meu irmão, quem é que fica? O Shazam ganha? Quem é que ganha? Eu vou fazer um nível de poder explicando tudo certinho pra vocês, então se inscreve no canal pra não perder. Falou, valeu, fui!